கிருஷ்ணமீனன் பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றிய தலைவர் யாழ்ப்பாணம் அதாவது நாங்கள் வந்து இன்றைய தினம் அந்த அனுராபுரம் சிறைச்சாலையில் கடந்த நாற்பது நாட்களாக உண்ணாவிரதமிருந்த அந்த மூன்று கைதிகளின் கோரிக்கைகளை உடனடியாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று கோரியும் நூற்றி அரசியல் கைதிகளையும் துரித கதியில் நிபந்தனையின்றி விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்றும் பயங்கரவாத தடை சட்டம் நீக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கோரி நாங்கள் இன்றைய தினம் ஒரு அமைதி பேரணி ஒன்றினை யாழ்ப்பாள பல்கலைக்கழக வளாகத்திலிருந்து ஆரம்பித்து அதாவது ஐக்கிய நாடுகளின் மனித மனித உரிமை ஆணைக்குழு அவருக்கு மனித உரிமையாளருக்கு ஒரு மகஜரையும் கையளித்திருந்தோம் இன்றைய தினம் அத் அத்துடன் தொடர்ந்து பேரணியானது யாழ் மாவட்ட செயலகத்திற்கு வந்து மாவட்ட செயலகத்தின் முன்னடியாக எமது மாணவர்கள் தற்போது பேரணி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் கௌரவ ஆளுநர் அவர்களை சந்தித்து அவர் எமது மகஜர் நாங்கள் அவருக்கு ஐக்கிய நாடு சபைக்கு அனுப்பிய மகஜர் சம்பந்தமான பிரதியினையும் அவர்கள் ஆளுநரின் செயலாளரிடம் கையளித்திருந்தோம் அத்துடன் தொடர்ந்து மாவட்ட செயலகத்தின் ஜி அவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு பிரதியினை கையெழுத்திருந்தோம் எமது இந்த போராட்டமானது கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து நாங்கள் அரசியல் கைதிகளுக்காக போராடி கொண்டு வரும் நிலையிலே எமது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதாவது வந்து மக்களின் வாக்குகளை பெற்று மக்களுக்காக மக்களின் பிரச்சனையை கதைக்க வேண்டிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு போராட்டு போராடி கொண்டிருக்கிற மத்தியிலும் கண்டும் காணாமல் பாராமுகமாக இருப்பது மிகுந்த வெக்கக்கேடான வி விடயமாகும் இவ்வளவு நாளும் நாங்கள் போராடுகின்றோம் வந்து நீங்கள் தமிழ் மாதிரி நீங்கள் எங்களோட படிப்பு பார்க்கலாம் தானே நாங்கள் உங்களோட பிரச்சனையை நாங்கள் கதைக்கிறோம் என்று சொல்லி இதுவரைக்கும் யாரும் வந்து எங்களிடம் கதைக்கவும் இல்லை கோரிக்கை தரவும் இல்லை இந்த நிலையில் நாங்கள் மிகவும் விரக்திக்கும் மக்கள் மக்களும் மிகுந்த ஏமாற்றத்துக்கும் உள்ளாகியுள்ளனர் தொடர்ந்து நாங்கள் கூறுவதெனவெனில் இவர்கள் எல்லா பேதங்களையும் மறந்து அனைவரும் அனைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இணைந்து இந்த அரசியல் கைதிகளின் பிரச்சனையை முதல்ல முன்னிறுத்தி போராட வேண்டும் முக்கியமாக இந்த நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு தமிழ் அரசியல் கைதிகள் பல வருடங்களாக சிறையில் எந்த விச எந்தவித விசாரணையும் இன்றி பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை பிரச்சனை உடனடியாக தீர்க்க தீர்க்கிறதுக்கு நீங்கள் உரிய அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் மக்கள் பிரதிநிதிகளாக நீங்கள் பாராளுமன்றம் சென்று நீங்கள் உங்கள் வேலைகளை ஒழுங்காக செய்தால் நாங்கள் மாணவர்களாகிய நாங்கள் இந்த வீதியில் வந்து நின்று இறங்கி நின்று போராட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் கண்ணும் காணாமல் பாராளுமாக இருப்பது மிகுந்த வேதனை அளிக்கின்றது இனி வரும் காலங்களில் மக்கள் வந்து தமது அதாவது அந்த தமது பிரதிநிதிகளை சரியான பிரதிநிதிகளை தெரிய தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்பதையும் நாங்கள் பல்கலைக்கழக மாணவர்களாகிய நாங்கள் தான் தீர்மானிப்போம் என்பதனையும் இந்த தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் தொடர்ச்சியான போராட்டத்தின் ஒரு கட்டமாக இன்று மாபெரும் கவனி பேரணி ஒன்று யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் ஆரம்பித்து யாழ் மாவட்ட செயலம் வரை வந்திருக்கின்றோம் அதாவது வந்து கடந்த பத் பத்தாம் மாதம் கடந்த மாதம் பத்தாம் மாதம் ஜனாதிபதி சந்தித்து இந்த அரசியல் கைதிகளுக்காக நாங்கள் மா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் சார்பாக வந்து கோரிக்கைகளை முன்வைத்திருந்தோம் ஜனாதிபதி அமைக்கு வழங்கிய வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படாத தொடர்ந்து மாணவர்களாகிய நாம் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு போராட்டங்களை மேற்கொண்டு கருதுகின்றோம் இருப்பினும் வந்து இந்த அரசாங்கமும் சரி உரிய தரப்பும் சரி எந்த வகையான இது தொடர்பாக கவனம் செலுத்தாமல் இருந்த தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இப்போராட்டத்தை வந்து அடுத்த கடத்து நகர்த்த முகமாக வெளிநாடுகளுக்கு அதாவது வந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றும் ஐக்கிய நாடு ச மனித உரிமை சபை மற்றும் கடந்த காலங்களில் இலங்கைக்கு எதிராக வந்து ஐக்கிய நாடு சபை மனித உரிமை சபையில் இப்போ தீர்மானம் கொண்ட அமெரிக்கா உயர்ஸ்தானியர்களுக்கு மூன்று கடி ஒரு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியிருக்கின்றோம் அதில் முக்கியமான சில விடயங்களை இதில் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இது வந்து இலங்கை அரசாங்கத்தில் மீறி இன்று நாங்கள் வெளிநாடுகளிடம் அது வெளிநாட்டு அமைப்புகளிடம் நாங்கள் செல்ல வேண்டிய நிலைமை வந்து ஏற்பட்டதுக்கு காரணம் இவ் அரசாங்கமும் இங்கே இலங்கையில் உள்ள உள்ளவர்கள் தான் அதாவது வந்து நமக்குரிய கோரிக்கைகள் நியாயமான கோரிக்கைகளை ஏற்காத ஏற்காத காரணமாகவே நாங்கள் இவ்வாறு வெளிநாடுகளையும் வெளிநாட்டு அமைப்புகளையும் போய் உதவிக்கு வர வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது அந்த வகையிலே நமது அறிக்கையை வந்து என்ன விடயங்கள் குறிப்பிடப்படல என்பதை நான் அறிக்கையில் வாசித்தேன் உரிமை உயர்ஸ்தானியர் அலுவலகத்திற்கும் இடையும் இலங்கை அரசோடு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒத்துசெய்வு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்த பின்னர் இவ்வருடம் மேலும் இரண்டு வருட நீடிப்பை கொண்டு வந்த அமெரிக்காவின் ஐநாவுக்கான ஜெனிவா தூதுவருக்கும் தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் விடுதலை தொடர்பாக விடயத்தில் சர்வதேச பொறுப்பு உள்ளது இந்த பொறுப்பு சர்வதேச சட்டவிதிகளுக்கும் தமிழர்களுக்கும் உள்ள உரிமையை உரிமையின் பாற்பட்டது தவிர அமெரிக்க அரசு தனது மனித உரிமை பொறிமுறை ஊடாக நேரடி தலையீடு மூலமாக மனித உரிமை பேரவையின் இலங்கை அரசோடு ஒத்திசைவு நிகழ்ச்சி நிகழ் ஒன்றின் மூலம் உள்நாட்டு பொறுமையிடமே நீதி வளங்களை ஏறத்தாழ முழுமையாக கையெழுத்துள்ள நிலையில் தோன்றியுள்ளது இதற்கு மேலதிகமாக இரண்டு வருட கால நீடிப்பை வழங்கும் அமெரிக்க அரசின் மனித உரிமை பொறிமுறையே
இந்த இரண்டு தரப்பினருக்கும் எவருக்குரிய பொறுப்பை நினைவுபடுத்தி சர்வதேச சட்ட நியம நியமங்களின் அடிப்படையில் தமிழ் அரசியல் கைதிக்குரிய உரிமைகளை நியமப்படுத்தி கொண்டு தேவை எழுந்துள்ளது குறிப்பாக இலங்கை அரசு தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் வேண்டுகோளை தனது சட்டத்தையும் சட்ட பொறுமைகளையும் கோடு காட்டி புறக்கணிக்கும் நிலையிலே தமிழர் தரப்பு சர்வதேச சட்ட பொறுமைகளுக்குள் தமிழ் அரசியல் கைதிக்குள்ள உரிமையை தட்டிக்கேற்காத நிலை மிகவும் பரிதாபகரமானது எனவே தமிழ் அரசியல் கைதிகளுக்குள் சர்வதேச சட்ட நியமங்களின் அடிப்படையிலான உச்சப்பட்ட உரிமைகள் எவை என்பதை குறித்து சர்வதேச தரப்பினருக்கு நினைவுபடுத்தி கொண்ட சூழல் எழுந்துள்ளது இதன் மூலம் இலங்கை அரசின் மீது உடனடியாக அழுத்தத்தை பிரயோகிக்குமாறு தவறும் பட்சத்தில் சர்வதேச தரப்பினருக்கு தமிழ் அரசியல் கைதிகள் மீது இழைக்கப்படும் துன்பியலுக்கு மனிதாபிமான பொறுப்பு இருக்கிறது என்பதை மாணவ சமூகம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது